everyone assalamu alaikum welcome back to my channel home organizing by me je jekhane achen asha korchi shustho achen ebong poribarer shobai sathe nirapode achen abaro chole ashlam apnader sathe aro ekta diner vlog share korte tobe ajker vlog e ki kotha bolbo ki niye bolbo kichu khuje pacchina vlog ta ready korar por jokhon voice over korte ashlam tokhon mone hocche kono kotha khuje pacchina কি বলবো আজকে দেখা যাক কথা শুরু করি হয়তো কথা শুরু করলে কি কথা শুরু করলে হয়তো কোনো না কোনো একটা টপিক চলেই আসবে আমার ছোট পরিটা আস্তে আস্তে বড় হয়ে যাচ্ছে সে আজকে একটু সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে গেছে কালকে রাতে ডিনার না করে সে হঠাৎ করে ঘুমিয়ে গিয়েছিল তার জন্যই সে সকাল সকালই ঘুম থেকে উঠে গেছে সে তার বাবাকে বলছিল বাবা হেল্প করব আমি তোমাকে হেল্প করতে চাই তো আর কি বাবার তো সুখের দিন শুরু তার মেয়েই তাকে রেডি করে দিচ্ছে অফিস যাওয়ার জন্য ছোট পরি বাবা ব্রেকফাস্ট করে অফিস চলে গেল ছোট পরিও তাজকে তার বাবার সাথে ব্রেকফাস্ট করে নিয়েছে আমি হচ্ছে আমার মেয়েকে নিয়ে চলে আসলাম একটু বারান্দায় কারণ সকালবেলায় আজকে বারান্দায় আসার একদমই সময় পাইনি এসে দেখি পুত্তলিকার দল আমার জন্য ফুটে আছে কারণ তারা জানে তারা যদি অনেকগুলো একসাথে করে ফুটে তখনই আমার মন আনন্দে ভরে যায় খুশিতে আত্মহারা হয়ে যায় আমি তাদের একটু দেখছিলাম যত্ন নিচ্ছিলাম আর মেয়ের সাথে টুকটাক গল্প করছিলাম সকালের কিছুটা সময় এইভাবেই বারান্দায় গাছগুলোদের সাথে গল্প করে মেয়ের সাথে গল্প করে কাটাচ্ছিলাম খেয়াল করলাম আমার পুঁইশাকের ডগ আপ অনেকটাই বড় হয়ে গেছে একটু কেট ভাবলাম কেটে নিয়ে একটু কেটে নেই রান্না করা যাবে বারান্দায় পুঁইশাকের গাছ লাগানোর ফলে একটা সুবিধা হয়েছে সেটা হচ্ছে একদম টাটকা হাতের শাক খাওয়া যায় যদিও পরিমাণে অল্প খেতে হয় তাতে কি অল্পই ভালো নিজের হাতের করা জিনিস অল্পই ভালো তাই নয় কি তো আরেকটা ডগা বের হয়েছে এটাকে একটু ঠিকঠাক করে দিচ্ছিলাম আর বড় বড় হয়ে যাওয়া পাতাগুলোকে তুলে নিচ্ছিলাম একটা কথা জানেন তো পুঁইশাকের ডাটা বা পাতা আপনি যত কেটে দিবেন বা নিয়ে নেবেন তত বেশি বড়গুলা তুলে নেবেন তত বেশি সে কিন্তু চারপাশে আরও শাখা প্রশাখা গজাবে যাই হোক পুঁইশাক তো তুলে রান্না করতে আসলাম হঠাৎ করে মনে হলো আমার আমার বেশ কিছু পার্সেল জমা পড়ে গেছে খুলব খুলব করে খোলা হচ্ছে না আর এই দিকে হচ্ছে আমার ইলেকট্রিক ক্যাতাল যেটা সেটাও নষ্ট হয়ে গেছে তো এটা আমার মাস্ট এখন খুলতে হবে তো ভাবলাম দুইটা পার্সেল অ্যাটলিস্ট এখন খুলে নেই বাকিগুলো পরে খুলে নিব তো আমি ইলেকট্রিক ক্যাতালটা বের করে নিচ্ছিলাম আমার আর আগের যে টা ছিল সেটাও একই কোম্পা একই কোম্পানির ছিল তবে ওইটা খুব ভালোই সার্ভিস দিচ্ছিল হঠাৎ করে যে কি হলো আমি বুঝলাম না গত লাস্ট এক এক সপ্তাহ ধরে এটা কাজ করছে না আর আমি যেহেতু একটু পরপর গ্রিন টি বা ব্ল্যাক টি খাওয়ার একটা হ্যাবিট আছে আমার দেখা যায় কি আমার খুব প্রবলেম হয়ে যায় চুলাই গরম করে সেটাকে নাও বা ওভেনে করে সেটাকে নাও তার জন্য ইলেকট্রিক ক্যাতালটা আমার জন্য খুব নেসেসারি আর তাছাড়া যেহেতু আমি সিলিন্ডার গ্যাস ব্যবহার করি তার জন্য রান্নার সময়ও আমাকে এটা মানে এটা আমার জন্য খুব দরকার হয়ে পড়ে যাই হোক এই পার্টটা এটা হচ্ছে ইলেকট্রিক পার্ট এই পার্টটা তো আর ধোয়া যাবে না তার জন্য আমি একটু ওয়েবস দিয়ে ওয়েব করে নিচ্ছিলাম আর জগ যেটা সেটা রেখে দিলাম সিঙ্কে ধুয়ে নেওয়ার জন্য আপনাদের সাথে শেয়ার করব যে ইলেকট্রিক কেতল কিভাবে ইকো ফ্রেন্ডলি ওয়েতে ক্লিন করা যায় বা আমি কিভাবে ক্লিন করি আর এখানে আমার আরও একটা পার্সেল এসেছে আমি আসলে কিছু সিরামিকের তিনটা প্লেট অর্ডার করেছিলাম অনলাইনে যেহেতু রেসিপি নিয়ে কাজ বা ফুড ফটোগ্রাফি করতে আমার ভালো লাগে যদিও আমি ফটোগ্রাফি খুব একটা ভালো না বা ছবি ভালো তুলতে পারি না টুকটাক চেষ্টা করি বা শিখার চেষ্টা করছি এখনও তিনটা কালারের তিনটা প্লেট আমি অর্ডার করেছিলাম আমার খুব পছন্দের একটা অনলাইন পেজ আছে রিসেন্টলি খুব ফেভারেট একটা অনলাইন পেজ আছে পেজটার নাম হচ্ছে তৈজসপত্র আমি জানি অনেকেই আমাকে কমেন্টস করবেন আর একটা তৈজসপত্র থেকে আমি নেই তার জন্য নামটা বলে দিলাম আমি চেষ্টা করব লিঙ্কটা ডিসক্রিপশানে দিয়ে দেওয়ার জন্য আরেকটা কথা কেউ ভাববেন না আমি এখানে কোনো স্পন্সার ভিডিও করছি আসলে আমি আমার পছন্দটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করছি করছি আসলে আপুটাকে আমার খুব ভালো লাগে এই পেইজের যিনি ওনার ওনাকে আমার ওনার ওনার ব্যবহার বা ওনার পোস্ট করলে আমাকে খুব বেশি আকর্ষণ করে তো আমি এগুলোকে ক্লিন করে নিচ্ছি আমি সব সময় নতুন কিছু নিয়ে আসলে এটা আগে থেকেও করতাম ক্লিন করে তারপর আমি হচ্ছে আমার যেখানে রাখার সেখানে রাখি এগুলো ক্লিন করে আমি এখন আমার জগটাকে উপর থেকে সাবান দিয়ে ধুয়ে ক্লিন করে নিয়েছি ভিতরে কিন্তু আমি কোনো সাবান ব্যবহার করিনি বা এখনও ধুইনি ভিতরে ধোয়ার জন্য আমি এখানে একটু লেবু 
টুকরা করে নিয়েছি এবং ভিনেগার দিয়েছি দুই টেবিল চামচের মতো এবং পানি পানিটা পরিমাণ মতো দিয়েছি এবার আমি পুরাতনটাকে যেটা নষ্ট হয়ে গেছে সেটাকে রিপ্লেস করে দিচ্ছি ওই জায়গাতে এতদিন ওটা ওখানেই ছিল এবার এটাকে আমি সুইচটা অন করে দিচ্ছি সুইচটা অন করে আমি এটাকে বলকানো পর্যন্ত ওয়েট করব পানিটা গরম হওয়া পর্যন্ত এখানে অনেক রকম জাম থাকতে পারে আমি যেহেতু এখানে পানি ফুটাবো সেই পানিটা আবার খাবো তো সেটাকে সাবান দিয়ে ভালো করে না ধুয়ে এইভাবে ধুলে অনেকটা কার্যকরী হয় এবং ভিতরে কোনো ব্যাড স্মেল তৈরি হয় না খুব সুন্দর একটা স্মেল থাকে সেই সাথে জারটাও কিন্তু আপনার খুব জীবাণুমুক্ত এবং ক্লিন থাকে আমি সব সময় এইভাবেই ক্লিন করি আমার ইলেকট্রিক ক্যাটালগুলোকে এতে করে আরেকটা বেনিফিট পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে আমি বলে দিই অনেক সময় আমরা পানি ফুটাতে ফুটাতে নিচের যে পার্টটা থাকে সেখানে লাল কালারের লাল রঙের আয়রন জমা পড়ে বা কেম অনেকটা স্পট পড়ে সেই ক্ষেত্রে যদি একটু বেকিং সোডা দিয়ে এইভাবে ক্লিন করা যায় তাহলে ভিতরের যে পার্ট মানে ময়লা পার্টটা সেটা উঠে যায় এই তো তো এটাকে পানি ফেলে আমি আবারও একবার ভালো পানি আবারও একবার নর্মাল পানি দিয়ে ফুটিয়ে তারপর ওখানে রাখছি কারণ রেখেছি যেন ভিনেগারের যে স্মেলটা সেটা না থাকে ক্লিন হয়ে গেল আমাকে সাবান ব্যবহার করতে হয়নি আবার হচ্ছে আমার পার জীবাণুমুক্ত করা হয়ে গেছে এই ফাঁকে এটা শেষ করে আমি বেশ কিছুক্ষণ মেয়ের সাথে প্লে করলাম মেয়েকে প্লে করে এক পর্যায়ে মেয়েকে ঘুম পাড়িয়ে দিলাম কারণ সে সকালে উঠেছে যদি আমি তাকে এখন ঘুম পাড়িয়ে না দিই তাহলে সে সারা দিন একটু ঘ্যানর ঘ্যানর করবে কারণ আমি এটা দেখেছি খুব সকালে যদি ও কখনও উঠে যায় তাহলে ওর ঘুমটা প্রপার হয় না বা রুটিনের একটা ব্রেক হয় যার কারণে তখন সে খুব বেশি কেমন জানি একটু ডিস্টার্ব থাকে বা একটু বিরক্ত ফিল করে সব কিছুতেই মানে অনেক সময় মুড ভালো থাকে না খাওয়া দাওয়া করতে যায় না তো তাকে ঘুম পাড়িয়ে আমি চলে আসলাম আমার কিচেনে কিচেনে কাটা বাছা আজকে আর দেখালাম না সব কিছু একবারে রেডি করে নিয়েছি কারণ আমি আজকে একসাথে দুই দিনে কারণ আমি দুই দিনের জন্য রান্না করে নিব সব কিছু একসাথে এইভাবে রেডি করে নিলে আমার জন্য রান্না করতে সুবিধা হয় তো আমি এখানে তিন রকমের মাছ নিয়েছি কই মাছ পাবদা মাছ এবং ট্যাংরা মাছ একটা কথা বলি ভয়েস ওভার দেওয়ার সময় মনে পড়লো একটা কথা শেয়ার করি আমি মাছ কাটতে পারি না এক পারি না মানে একদমই পারি না শুধুমাত্র চিংড়ি মাছ কাটতে পারি আর কোনো মাছ কাটতে পারি না ইভেন এগুলা ক্লিন করাতেও আমি খুব একটা পারদর্শী না মোস্ট অফ দ্য টাইম আমার বাসায় মাছ আসে হচ্ছে আম্মুর বাসা থেকে মানে আব্বু যখন আসে তখন আমার জন্য অনেকগুলো করে মাছ কিনে নিয়ে আসে আর আব আম্মু জানে যে আমি মাছ কাটতে পারি না বা পরিষ্কার করতেও পারি না বা মাছের গন্ধ আমার খুব একটা ভালো মানে সহ্য করতে পারি না খুব একটা আম্মু সব কিছু কেটে একদম ধুয়ে ক্লিন করে প্যাকেট করে যে আমার বাসায় কজন সদস্য কয়টা কয় পিস মাছ লাগবে বা আমি কেমন রান্না করব সেই অনুসারে প্যাকেট করে পাঠায় মা যতই দূরে থাকুক না কেন সব সময় চিন্তা করে সন্তানের কষ্ট কম হবে কিভাবে বা সন্তানের কাজ কিভাবে কমানো যায় এছাড়া যখন আমার শাশুড়ি মা আসে তখন তিনিও সেম কাজটা করেন তিনিও জানেন যে আমি মাছ কাটতে পারি না তো তিনিও আমার এখান থেকে অনেকগুলো মাছ একবারে কিনে ধুয়ে ক্লিন করে প্যাকেট করে রেখে যান তো আলহামদুলিল্লাহ আমি দুইটা মা পেয়েছি দুজনই আমার জন্য খুব বেশি ভাবেন সবাই দোয়া করবেন আমার দুইটা মার জন্য তারা সব সময় সুস্থ থাকে আর আমি যেন সব সময় তাদের ভালোবাসা এভাবে পেয়ে যাই সব কিছু রেডি এবার আমি রান্না বসানোর পালা তো রান্না বসেই চলুন আপনাদের সাথে টুক সব বিষয় সব রেসিপি হয়তো শেয়ার করতে পারবো না তবে চেষ্টা করব দুইটা রেসিপি শেয়ার করার জন্য সবার আগে আমি চিমিটা অন করে নেই কারণ ইদানিং আমার যেটা হচ্ছে আমি রান্না করার সময় চিমি অন করতে এটা ভুলে যাই এর ফলে যখন আমার কাশি শুরু হয় তখন মনে হয় যে ও হো আমি তো চিমিটা অন করে নেই তো কড়াই বসিয়ে দিলাম রেডি যুদ্ধ এখন আমি যুদ্ধে নামছি আমার কাছে অনেকটা যুদ্ধই মনে হয় প্রথমে রান্না করব পাবদা মাছ আমি যেভাবে পাবদা মাছটা রান্না করি মোস্ট অফ দ্য টাইম প্রথমে পেঁয়াজ দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজটা একটু নরম হয়ে যাওয়ার জন্য আমি লবণ দিয়ে দিলাম অল্প একটু কিছুক্ষণ ভাজার পর এর সাথে আমি টমেটোও যোগ করে দিচ্ছি পেঁয়াজ এবং টমেটো খুব ভালো করে একটু সফট হয়ে আসলে এর সাথে যোগ করছি আদা রসুন বাটা অনেকে হয়তো বা মাছে আদা রসুন বাটা খান না কিন্তু আমি খাই অল্প একটু পানি দিয়ে দিলাম যেন মশলাটা পোড়া না লাগে তো এটাকে আরেকটু আমি তেল উঠে আসা পর্যন্ত কষাবো কষানোর পর আমি এর সাথে যোগ করছি মরিচ পরিমাণ মতো হলুদ এবং লবণ 
সব কিছু দিয়ে আবারও কিছুক্ষণ আমি এটাকে তেলের মধ্যে মশলাটাকে কষাবো মশলাটাকে কষানোর পর একটু পানি যোগ করছি আমি এর সাথে যেন মশলাটা একটু একটু করে পানি যোগ করছি কারণ আমি মশলাটা একটু কষাতে চাচ্ছি খুব ভালো করে তেল উঠে আসার আগ পর্যন্ত আমি এটাকে ঢেকে কষাবো আমার মশলাটা প্রায় কষানো হয়ে গেছে এই পর্যায়ে আমি যোগ করব মটরশুটি মটরশুটি দিয়ে আমি মশলাটাকে আরও কিছুক্ষণ কষাবো যেন মশলার যে কারণ পাবদা মাছ হতে খুব বেশি সময় লাগে না তার জন্যই নরম একটা মাছ পাবদা মাছ আর মশলাটা কষাতে দিয়ে ঢাকনা দিয়ে আবার মশলাটা কষাতে দিয়ে আমি এই ফাঁকে কই মাছ এবং আমার কাঁকরোলগুলো আদা হলুদ লবণ মরিচ দিয়ে ভালো করে মেখে নিয়েছি এই ফাঁকে আমার মশলা মশলা কষানো হয়ে গেছে মাছের এবার আমি পাবদা মাছগুলো দিয়ে দিব তবে পাবদা মাছগুলো দেওয়ার আগে আমি আরেকটু পানি ঝোল অ্যাড করে নিচ্ছি পাবদা মাছগুলো এক এক করে দিয়ে পাবদা মাছটাকে খুব বেশি নাড়াচাড়া করতে হয় না যেহেতু খুবই পাতলা খুব মাছটা খুবই নরম তার জন্য তো ঢাকা দিয়ে দিলাম ঢাকা দিয়ে আমি মাছটাকে অন্য চুলায় শিফট করে এই চুলায় অন্য রান্নাটা বসিয়ে দিব ফ্রাই প্যানে তেল দিয়ে আমি প্রথমে কাঁকরোল ভেজে নিব কাঁকরোল ভাজার আগে আমি ওই মেখে রেখেছিলাম যে ওইটাকে একটু আবার নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি কাঁকরোলগুলো এক এক দিয়ে এক একে দিয়ে দিচ্ছি কাঁকরোল কাঁকরোল ভাজার পর যে মশলার বাটিটা বের হলো সেটা আমি সাথে 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 সাথেই ধুয়ে নিচ্ছি কারণ একসাথে রান্না করলে অনেক হাঁড়ি পাতিল জমে যায় তার জন্য চেষ্টা করি যে আমি যতক্ষণ রান্নাঘরে থাকি ততক্ষণ রান্নাঘরেই থাকি রান্নাঘর থেকে আর কোথাও যায় না খুব একটা ইমার্জেন্সি না হলে বা আমার বেবি খুব একটা কান্নাকাটি না করলে রান্নাটা শেষ করে তারপর আমি বের হওয়ার চেষ্টা করি এতে করে হয় কি আমার রান্নায় কনসার্ন থাকে আর রান্না পুরো লাগার কারণ আমি রান্না ভুলে যাওয়ার অভ্যাস আছে রান্নাঘর থেকে যদি বের হয় আমি অন্য কোনো কাজ করতে যাই তাহলে আমি ভুলে যাই আমি যে চলে রান্না দিয়ে এসেছি আমার অনেক সময় মনে থাকে না তখন পুড়ে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে তার জন্য আমি এই কাজটা করি রান্নাঘরে যখন থাকি আমি রান্নাঘর রিলেটেড কাজ করি আমার কাঁকরোল ভাজা হয়ে গেছে এই ফাঁকে আমি কই মাছটাও দিয়ে দিচ্ছি আর মাছ যেই বাটিতে হচ্ছে মশলা দিয়ে মেখেছিলাম সেখানে পেঁয়াজ দিয়ে রাখলাম সেই মশলাটা যেন নষ্ট না হয় তার জন্য ওইদিকে আমার পাবদা মাছটা হয়ে গেছে আমি গড়াইটা এদিকে নিয়ে আসছি পাবদা মাছটা প্রায় হয়ে গেছে এবার আমি এর উপর একটু মরিচ ফ্রেশ ধনে পাতা যোগ করব ফ্রেশ ধনে পাতা অ্যাড করলে ঠিক অন্য রকম একটা টেস্ট আসে রান্নায় আমার কাছে মনে হয় যদিও আমার হাজব্যান্ড ধনে পাতাটা খুব বেশি পছন্দ করে না তার জন্য খুব বেশি একটা দিতেও পারি না তো আমার পাবদা মাছটা হয়ে গেছে আমি নামিয়ে নিয়েছি কড়াইয়ে অন্য আরেকটা কড়াইয়ে বসিয়ে দিলাম আরেকটা রান্না করার জন্য এই ফাঁকে অন্য আরেকটা রান্নার জন্য মশলা কষাতে কষাতে এইদিকে আমার কই মাছটাও ভাজা হয়ে গেছে আমি মূলত কই মাছ দু ভাজা করেছি এটার উপরও আমি একটু ধনে পাতা এবং কাঁচামরিচ দিয়েছি কই মাছটাও নামিয়ে নিলাম এই ফাঁকে কিছু বাসন কোষণ হয়েছিল সেগুলোও আমি সিঙ্কে রেখে দিলাম যেন আমার যেহেতু আমার রান্নাঘরটা খুবই ছোট আমাকে এক সব সময় রান্নার কাউন্টার টপটাকে ক্লিন রাখার জন্য এই কাজটা করতে হয় না হলে আমার খুবই রান্না করতে গেলে খুব প্রবলেম হয় আমার কাছে মনে হয় যে এটা পাচ্ছি না ওটা পাচ্ছি না খুব এলোমেলো এরকম মনে হয় এই ফাঁকে আমি আমার পাবদা মাছটাকেও তুলে নিচ্ছি মাছ দুইটা টেবিলে বা সার্ভ করে টেবিলে রাখার সময় আমি এক ফাঁকে আমার গ্রিজারের লাইন দিয়ে দিলাম কারণ রান্না করতে করতে প্রায় অনেকটা দেরি হয়ে যাবে যেন দেরি হয়ে যাবে আর যেন রান্না শেষ করেও ঘুম থেকে উঠলে ওকে গোসলটা করে দিতে পারি এই ফাঁকে আমার আরেকটা রান্নাও শেষ হয়ে গেছে সবজি দিয়ে ট্যাংরা মাছ রান্না করছিলাম সেই রান্নাটাও অলমোস্ট হয়ে গেছে আমি শাকটা দিয়ে দিচ্ছি শাকটা দিয়ে ঢাকা দিয়ে দিলাম এই রান্না এটার রেসিপিটা আর আপনাদের সাথে ওভাবে শেয়ার করলাম না সেম একই ওয়েতে আমি কড়াইটা শিফট করে এই পাশে আরেকটা কড়াইয়ে বসিয়ে দিলাম আরও একটা রান্না তো রান্নার ফাঁকে এক ফাঁকে আমি হচ্ছে আমার রান্না প্রায় শেষ দুইটিকে আর খুব একটা কিছু নাই আমার রান্না যা যা রান্না করার কথা ছিল সেগুলো অলমোস্ট শেষ তো আমি এক ফাঁকে একটু পানি খেয়ে নিচ্ছি রিপাকে বলেছিলাম আমাকে একটু পানি দিয়ে যেতে ও আমাকে পানি দিয়ে গেছে চিকেন কাবাব চিকেন বল এই সব কিছু আমি আমার মেয়ের জন্য সবসময় বাসাই বানাই ফ্রিজে যে ফ্রোজেন করেছিলাম সেগুলো শেষ হয়ে গেছে তার জন্য আমি আবারও কিছু চিকেন এখানে কেটে রেখেছিলাম সেগুলো ধুয়ে নিচ্ছি চিকেন ধুতে ধুতে এক পর্যায়ে আমার দেখলাম যে মাছ রান্নাটা হয়ে গেছে তো একটা চুলা খালি হয়ে গেছে এই ফাঁকে আমি ডালও বসিয়ে দিয়েছি আর আমার বাসায় এভরিডে ডাল রান্না করতে হয় অনেকে হয়তো বা বলতে পারেন এত কিছু রান্নার পরও আপু ডাল কেন রান্না করছেন কারণ আমার বাসায় প্রতিদিনই ডাল রান্না করতে হয় আমার বেবির সব খাবারের সাথে তার ডাল মাস্ট লাগবে তো রান্না শেষ ওই দিকে দুই চুলায় দুটা হতে থাকে এদিকে আমার সিঙ্ক যে ভরে গেছে একদম হাঁড়ি পাতিলে সেগুলো আমি ধুয়ে কিছুটা কমিয়ে নিচ্ছি লোড কমিয়ে নিচ্ছি বলতে গেলে আমি সবসময় টাইমার সেট করে কাজ
তো এই ফাঁকে আমার ডালটাও হয়ে গেছে আরেকটা তরকারি অলরেডি হয়ে গেছে ওটা আমি বক্সে নিয়ে নিয়েছি আর ডালটাও হয়ে গেছে শুধু ডাল বাগার দিতে হবে এখন আর একটু সময় লাগবে এই ফাঁকে আমি আমার মশলার বক্স যেহেতু আর লাগবে না সেজন্য এটা ক্লিন করে শুকনা কাপ ভেজা কাপড় দিয়ে মুছে তারপর শুকনা কাপড় দিয়ে মুছে তুলে রাখছি আমি সবসময় এই কাজটা করি এতে করে নোংরা হয় না বা একসাথে আর অন্যদিকে দেয়াল সিঙ্ক এগুলোও আমি ধুয়ে নিচ্ছিলাম আমার সব কাজ শেষ আর ডালের ফোড়ন দেওয়া শেষ আমি যতবার রান্নাঘরে আসি যতবার থালাবাটি ধুই বা কোনো কিছু করি ইভেন একটা চা বানালেও আমি আমার সিঙ্কে হচ্ছে গিয়ে সাবান দিয়ে বা মাজুনি দিয়ে ভালো করে ঘষে তারপর ধুয়ে দিয়ে যাই এটা বলতে পারেন আমার একটা বধ অভ্যাস কারণ হচ্ছে এতে করে একটু সময় বেশি লাগে তবে আমার কাছে মনে হয় যে সিঙ্ক ক্লিন মানে রান্নাঘর ক্লিন আমার কাছে সিঙ্ক বা কাউন্টার টপ যদি কখনও রান্নাঘরের নোংরা থাকে তখন সেক্ষেত্রে আমাকে সে তখন আর আমার ওই রান্নাঘরে ঢুকতে ইচ্ছা করে না বা কিছু করতে ইচ্ছা করে না সব কিছু মুছে ক্লিন করা শেষ তো আমাকে একজন ভিওয়ার আপু বলেছিল আমি চুলাতে কিভাবে ফয়েল পেপারটা ব্যবহার করি সেটা একটু দেখিয়ে দেওয়ার জন্য আমি খুবই সরি আপু আমার আমি আপনাকে বলেছিলাম যে আমি আমার নেক্সট ভিডিওতে দিব কিন্তু আমি তখন আর মনে ছিল না এইটা ভিডিওটা করার আমি যখন ভয়েস দিচ্ছি তখন আমার মনে পড়েছে যে আমি একজনকে বলেছিলাম আমি এটা দেখাবো নেক্সট ভিডিওতে আমি খুবই দুঃখিত আপু তবে ইনশাল্লাহ নেক্সট ভিডিওতে আমি আপনার জন্য এটা মানে মাস্ট করব তো এই তো আমার রান্নাঘর ক্লিন সিঙ্কও ক্লিন এবার আমি বেসিনে হাত ধুয়ে নিচ্ছি হাত ধুয়ে ময়শ্চারাইজার ইউজ করে নিব যদিও আমি একটু পরেই আমার বেবিকে গোসল করাবো স্টিল আমাকে ময়শ্চারাইজার ইউজ করতে হবে না হলে আমার হাত স্কিন খুব বেশি রাফ যখন আমি সাবানে কাজ করি তখনই হাতে স্কিন খুব বেশি রাফ হয়ে যায় আর এই হচ্ছে আমার দুই দিনের রান্না বান্না রান্না বান্না আমি এখানে দুই দিনের জন্য রান্না করেছি যেগুলো হচ্ছে বক্সে দেখছেন সেগুলো আমি এখন এখানে ঠান্ডা হতে দিয়েছি ঠান্ডা হতে দিয়েছি ঠান্ডা হলে তারপর ফ্রিজে রেখে দেব আর কি তো সব কিছু শেষ করতে করতে সাড়ে বারোটার একটু উপরে বেজে গেছে তো এখন গিয়ে বেবিকে গোসল করিয়ে দিব ফ্রেশ করাবো ওকে লাঞ্চ করাবো আর আমি ওয়েট করব মেয়ের বাবার জন্য কারণ মেয়ের বাবা আসলে তারপর আমরা লাঞ্চ করব এই পার্টটা হচ্ছে আমার বেবিকে গোসল করিয়ে লাঞ্চ করানোর পর আমার ছোট্ট পরিয়ে বাবা এখনও বাসায় আসেনি তো তখন আমি একটু কাজ করছিলাম আর মেয়ে বারান্দায় খেলছিল আর তার সে আমার সাথে টুকটাক গল্প করছিল আপনারা শুনুন সে কি গল্প করে এই পার্টটা হচ্ছে আমার সন্ধ্যার দিকে সন্ধ্যার দিকে বলতে হলে বলতে হয় আটটার দিকে আজকে সকালে আসলে সময়টা কোনোভাবে বের করতে পারিনি একটু এদিক সেদিক হয়ে গেছে যার কারণে সকালে আমার এক্সারসাইজ করা হয়নি এটা আমি রাতে এক্সারসাইজ করে নিয়েছি তবে রাত কিংবা সকাল যখনই হোক আমি এক্সারসাইজটা মাস্ট করার চেষ্টা করি খুব একটা প্রবলেম বা বাসায় কোনো গেস্ট না আসলে বা গেস্ট চলে না আসলে আমি ট্রাই করছি কন্টিনিউ করতে ট্রাই করি যে করার জন্য এই তো এই ছিল আমার সারা দিনের কর্মকাণ্ড যদিও সব কিছু ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হয়নি আমি চাইলেও অনেক সময় আমরা সব কিছু ফুটিয়ে তুলতে পারি না আমাদের একটা লিমিটেশন থাকে আর তাছাড়া ভিডিওটা অনেক বেশি লেন্দি হয়ে গেলে আপনাদেরও দেখতে বোর লাগবে সেটাও একটা চিন্তা করার থাকে আচ্ছা তবে বিদায় নিচ্ছি প্রতিদিন যাওয়া প্রতিদিন যাওয়ার আগে আবারও বলে যাব যদি আমার ব্লগ ভালো লেগে থাকে যদি আমার এই চ্যানেলের ভিডিওগুলো দেখতে আপনাদের ভালো লেগে থাকে যদি আমার চ্যানেলের ভিডিওগুলো আপনাদের ভালো লেগে থাকে বা কিছুটা ভালোবাসা অর্জন করে থাকে তাহলে লাইক কমেন্ট করতে ভুলবেন না আর যদি খুব বেশি ভালো লেগে থাকে তাহলে ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথেও শেয়ার করতে পারেন যেন আমার চ্যানেলটা আর একটু বড় হয় যেহেতু আমার চ্যানেলটা একদমই নতুন আপনাদের সহযোগিতা আমার খুবই দরকার আচ্ছা তবে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ